ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പിള്ളേർക്ക് രാത്രികളിലെ സ്ഥിരം വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചും നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി ചോരൊക്കെ അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് വണ്ടിയുടെ വേഗത കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് വിട്ടുപോവുകയാണ് എന്ന ചിന്തയാവാം ഒരുപക്ഷെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊരു യാത്രകൾ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകൾ ഒരു തരം ലഹരിയാണ് ഈ സമയത്ത് പിന്നെ കഴിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് സാൻവിച്ചസ് ഉണ്ട് പീസ ഉണ്ട് ബർഗർ ഉണ്ട് പാസ്ത ഉണ്ട് സാൻവിച്ചിൽ എന്തൊക്കെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ട് ചിക്കൻ മെൽറ്റിംഗ് സാൻവിച്ച് ഉണ്ട് ത്രീ ലെയർ ബ്രെഡ് ആണ് അതിന് മുകളിൽ ചീസ് ടോപ്പിംഗ് വരുന്നുണ്ട് കൊള്ളോ കൊള്ളാം സാൻവിച്ച് നല്ലതാണ് എന്നാ എടുത്തോ ഓക്കെ ഒന്ന് വരെ മതിയാവില്ല മതി ഇപ്പം എടുക്കാം അല്ലേ നിനക്കെന്താ പറ്റിയേ ഹെമറേജ് If no evidence of bleeding, we have to thrombolize with IV injection of recombinant tissue plasminogen activators like Altiplase or Tenetiplase. One thing is, we are going to take a class. If you have a link in the next class, you will be able to get the rest of the class. Okay? Thank you, sir. Thank you, sir. How are you doing? How are you doing? വിപിൻ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോക്ക് വിപിൻ്റെ ഒരു ഒരു രൂപം നോക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ വിപിൻ്റെ ആകെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുക നമ്മൾ വല്ല കൗൺസിലിങ്ങിനോ എന്തെങ്കിലും പോകണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ വല്ല സൈക്കോളജിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ വിപിൻ പറയൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം സാർ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇല്ല സർ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നില്ല സർ ഓക്കെ എങ്കിലും വൈകുന്നേരം ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ശരി കാണാം
നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പെൺകുട്ടികളുമായി കോളേജിലെത്തിയ അറുപതാം ബാച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇനിയും പല തവണയായി ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഥ തന്നെയാണത് തലേവൻ നീ ഒന്ന് വേഗം വാടാ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വേണ്ട തിരിച്ചു കയറാൻ എന്ത് പറ്റിയൊരു പ്ലാനതാ തിരിച്ചു കയറാൻ ആലോചിച്ചാ അവിടെ ഒരു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഡ്രോണിങ് കേസ് വന്നായിരുന്നേടാ ഓൾറെഡി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്തോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പുറത്തെടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സി പി ആർ കൊടുത്തു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൗണിങ്ങോ അപ്പൊ പ്യൂപ്പിളൊക്കെ ഡയലക്റ്റ് ആയി കാണുമല്ലോ ആളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയോ ഏയ് പി ജി നിർത്താനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് നമ്മുടെ അസ്ലമിന് കുറവാണ് ആ അതുവിട് റെഡ് ഡേര് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു തിരക്കുണ്ടായിരുന്നോ റെഡ് ഡേര് കൊടുക്കത്തെ തിരക്കായിരുന്നു ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത പണി വരും അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ പി ജിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ചൊറിയും ാണ് <laughs> <laughs> അതാകുമ്പോ കുറച്ച് മനസ്സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പി ജിക്കാര് പുച്ചം സിസ്റ്റർമാര് പുച്ചം കുറെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വന്നിട്ട് അവരെ വക പുച്ചം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചത്ത് പണിയെടുത്താലും നമുക്കൊരു വേലു ഇല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ പേഷ്യൻ കെയർ നന്നാവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സത്യം വേറെ ഒരു പ്രയാസം ആരുടെയൊക്കെ പട്ടിപ്പണിക്കാരെ ഇങ്ങനെ തട്ടി മുട്ടിയും പോകുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് വലിയ അറിയോ എന്നാൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ട് വാട് പോയി പണിയെടുത്ത് എന്നെ കണ്ട് പാവം തോന്നിയിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ബൈ സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഫുഡ് വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഫുഡ് ഒക്കെ തന്നാ അതൊക്കെ റേർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും സ്വന്തം കാര്യം ചിന്താവാൻ വിളിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു നീ എടുക്കൊന്നും വേണ്ട പുള്ളി കുറച്ച് നേരം എടുക്കുമ്പോൾ നിർത്തിക്കോളും ഇതിന് കംപ്ലൈന്റ് ആവോ എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് വീണ്ടും വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ ആണല്ലോ വല്ല സിസ്റ്റർ ചേരിക്കടാ പാടുന്ന വല്ല എമർജൻസി സി വിടി വല്ല വിളിക്കായിരിക്കും എടുത്തു നോക്കാം എടുത്തു ഹലോ ഹലോ അക്ഷ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഡോക്ടറേ ഞാൻ വാർഡ് പതിനാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റാബിയുടെ മോളാണ് ഡോക്ടറെ അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷന് മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങി കേട്ടോ പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നേ അപ്പൊ ഉമ്മക്ക് എനിക്കും ഉമ്മക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടറൂടെ പെരുന്നാളിന് കൂടണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ പെരുന്നാളിന് ഡോക്ടർ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചതാ ഡോക്ടർ വരുമല്ലോ അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ലഡാക്ക് പോയാലോ എന്തോന്ന് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കോശൊക്കെ തിരിയല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണ്ടേ അന്നൊരു മൂഞ്ച് ഗോവ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓർമ്മണ്ടോ അതാ അന്നത്തെ പോലെയല്ലേ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലീവ് നോക്കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് കുറെ സ്ഥലത്ത് ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് വരാം നിന്റെ പി ജി കൊച്ചിങ് എപ്പോഴാ തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞേ അത് അടുത്ത ആഴ്ച ആയിട്ട് വരും എന്നാ ലഡാക്ക് നമുക്ക് നീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാം നീറ്റ് പോവാണ് വയനാട് പോയാലോ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന നല്ല കാര്യം പറ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഐശ്വര്യായിട്ട് ഐസി ചേച്ചിട്ട് പോവാ വേണ്ട കാഫി പോവാക് യു നിന്റെ പി ജി നടന്ന നിന്റെ ക്രഷ് പറയണ്ടേ ഏത് ഇടി മറ്റേ ഓർത്തോ പി ജി ഓ ഓളെ നാണം കണ്ടില്ലേ എടി ആ പി ജിക്ക് നിന്നെ കിട്ടാ ആറ് വയസ്സിട്ട മൂപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പണ്ട് വാർഡിലൊക്കെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഫുൾ നമ്മളെ ആൾക്കാരല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മാതി
എനിക്കൊരുണ്ടല്ലോ സംസാരിച്ചാലോ ില്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു പോണോ വേണം നിനക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ വലുത് എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ വിഷമിപ്പിച്ച് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ നിന്റെ വീട്ടിലെ പോലെ അല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ നേ ഇവൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കെട്ടേച്ചും എപ്പോഴും വരാലോ നീ ഒരു മാരി ചീപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കരുത് യു നോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ മീൻറ്റ് ഹേ എനിക്ക് അറിയില്ല നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഏകേച്ചലും ഒരു മാരി എന്നെ കട്ടക്ക് ഒഴിവാക്കിയത് പോലെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ അടിയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇഫ് സോ ഗോ അഹെഡ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ ില്ല <laughs> 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 ായിട്ടല്ലേ തുടങ്ങിയത് I'm waiting to be your friend again. I don't know. 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 Think of it this way. We're going on a long trip. We're going on a hectic posting. We're going on a long trip. We're going on a cut. We're going on a discuss. I'm looking forward to that day. അടിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഏതാ അടി ഇവിടെ ക്യാമ്പസ് ഫുൾ പോലീസ് നിറഞ്ഞ് ആകെ ഫുൾ ഡാർക്ക് സീൻ ആയിരുന്നടാ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താടാ ഇവിടെ കാലുത്തിയ ടി എം സി കാരനെ ടി ഡി എം സി കാരനെ എല്ലാത്തിനും അടിച്ചു ഓടിച്ചില്ല നമ്മള് ഇവിടെ ഫുൾ ഡാർക്ക് സീൻ ഫുൾ പോലീസ് ഇവിടെ എന്താ മരുന്ന് നിനക്ക് ഇത്ര പുച്ഛം ചേട്ടൻ ഈ കോണ കൊണക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്ര കാലായി ഇന്നേവരെ ചേട്ടൻ ഏതെങ്കിലും ഒരടിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് അസലാ മലൈക്കും 
வரமத்துல்லாஹி வபரகாது അന്നേ വരെ കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അതായിരുന്നു എലമെന്റ നമ്മൾ സി എം സിക്കാരുടെ കുറെ കാലമായുള്ള സ്വപ്നം അങ്ങനെ സമാധാനപൂർവ്വം പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ലീഡ് കൂടി വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരംകാരുടെ പിന്നെ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു തല്ല് അടി ഫുൾ ബഹളം പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി വെക്കുന്നു രാജീവ് മറ്റേ ഫണ്ട് കളക്ഷന്റെ കാര്യത്തിനായിട്ട് എന്തോ സെറ്റിലാവാനായിട്ട് നിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കൊടുക്കാൻ മറന്നു അല്ല ഇവിടെ എന്താ സംഭവം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുവാ ഏത് കഥ നമ്മുടെ പഴയ എലമെന്റെ കഥയും തല്ല കഥയൊക്കെ ഏതന്ന് രാത്രി നടന്നതാ അതൊക്കെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കേറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ചുമ്മാ കൊളവാക്കല്ലേ ആ എടാ ഞാൻ എന്നാ അങ്ങോട്ട് അല്ല എവിടെ വെച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞു നിർത്തി ആ ജേക്കപ്പേ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ലേ എല്ലാ വണ്ടിയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിട്ടാ മതി ഒറ്റ പിള്ളേരെ പോലും പുറത്തു വിടണ്ട ഓക്കെ പോവർ ഹലോ അമ്മ ആ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സീന കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ അടിയൊക്കെ ആയി എന്നൊക്കെയാ കേൾക്കണേ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും അറിയില്ല വണ്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവരും പോകുന്നത് എന്താടാ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ അടി അടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി മുങ്ങാണോ വാ അവന്മാരെ തലണ്ടേ പേടിക്കണ്ടല്ലേ പഠിക്ക എടാ പോലീസ് കേസിന്റെ കാര്യൊക്കെ വീട്ടിലായിരുന്ന ആകെ സീന എടി നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ ആലപ്പുഴക്കാര് വന്നാൽ നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കും അതിപ്പോ പോലീസുകാര് വന്നാലും നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കും അടിക്കാൻ സാധനം വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നീ തന്നെ വെച്ചു ഇവിടെ മക്കളെ വാ ഇറങ്ങല്ലേ അപ്പോ നീ എങ്ങോട്ടോ ഇവിടെ വന്നിരി അല്ല പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാനാണോ പ്ലാൻ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ നാളെ രാവിലെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ നീയൊക്കെ കൂടെ കോളേജിൽ അലമ്പ് കടിച്ചതും പോലെ നിൽക്കുന്നവിടെ നിൽക്കാനും കൂടെ തരാടി വലിയ ഫ്ലാറ്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ സ്റ്റോർ റൂമിലെ ഞങ്ങൾക്ക് നിക്കാൻ തന്നത് ആ അതേടി ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വരെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം Thank you. 
വേഗം പോവാടാ കൊള്ളാം രാത്രി ഒരു മണിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ കള്ളം സിഎം വന്ന് ഉണ്ടാക്കിട്ട് നിനക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചോടാ ചേട്ടാ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല എന്താണോ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലേ എന്തായാലും കോഴിക്കോടൊക്കെ വന്നല്ലേ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ വന്നിട്ടൊക്കെ പോവാ വാ ഹലോ മോനെ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാലോ വേണ്ട ഇവിടെ അടുത്തല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിക്കോളാം നടക്കണ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് താൻ ആരാത് പറയാൻ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവാ നടക്ക നടക്ക് സാറെ തല്ലല്ല സാറെ സാറെ തല്ലല്ല സാറെ 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 ഇവനട്ട് രണ്ട് കൊടുക്ക് സാറെ നീ ഏക ഏടാടി സാറെ ഞങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വന്നു മാർക്ക് ഇവർക്ക് ഇവർക്കോ യോ മാർക്ക് ഇനി വെള്ളത്തിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ എടുത്തോളൂ പോടി എനിക്കറിയില്ല അരമണിക്കൂറോടാവുന്നാ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇവിടെ തൊണ്ടയുടെ അടുത്ത് ഫ്രൈ ബസ് ഒക്കെ എത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റോപ്പില്ലേ അവരോട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സീനിയസ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ട യുവന്മാരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും അത്രയും വൈകിട്ട് നീയൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങും മനസ്സിലായോടാ ചേട്ടാ എത്ര പൈസ ചേട്ടാ എൺപത് രൂപ നിന്റെ കാശ് ഓട്ടോക്കാരന്റെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓട്ടം വിളിച്ചിട്ട്